Muy buenos días, 6 con 4 minutos, martes 16 de noviembre, 21 grados centígrados, la temperatura en promedio, la máxima en 31, la mínima en 21, en la tarde será a las 18 horas con 19 minutos. Escucha muy bien porque hoy es el Día Internacional para la Tolerancia. Eh, fue instaurado este día por la ONU en 1995 para conmemorar la Declaración de Principios sobre la Tolerancia. En este documento se dice que la tolerancia no es indulgencia o indiferencia, sino el respeto a las creencias, a la cultura y a las opiniones de los otros así como también un derecho humano, por lo cual es inalienable y lo que demuestra es que las personas son naturalmente diversas y solo en el marco de la tolerancia podrán convivir. Día Internacional de la Tolerancia. Comenzamos. Mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB y en Noticias PB en Nayarit.com. Hubo un fuerte choque frente a la mega. Esto fue en carriles centrales de norte a sur, un vehículo Ford Fusion en color blanco se impactó en su ángulo frontal izquierdo por un March en color gris rata, el cual resultó dañado en su parte frontal. También hubo un lesionado con violencia en el veladero, informaron de una persona del sexo masculino herido con un arma punzocortante en el veladero, esto fue... Eh, los paramédicos de la ambulancia de base 19 habían solicitado el apoyo en aquella comunidad en donde indicaban había una persona lesionada. En Bahía de Banderas, lamentablemente, halló muerta a su hija. Los hechos sucedieron en una finca del fraccionamiento Valle de San José, en San José del Valle, en Nayarit. Elementos de la Policía Municipal de Bahía de Banderas, en coordinación con agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía del Estado, dieron inicio a las investigaciones en torno al hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer de 24 años de edad en el fraccionamiento Valle de San José, en San José del Valle, Nayarit, y localizan a una mujer transgénero en un muy buen estado de salud, esto fue mediante el protocolo Alba Jalisco y la policía de Zapopan, quienes coordinaron los esfuerzos derivados de los trabajos de investigación y labores de búsqueda desplegados por la coordinación de protocolo Alba Jalisco, perteneciente a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y la Comisaría de Seguridad Pública en Zapopan, lograron la localización de una mujer transgénero de nombre Samara, de 16 años de edad, en buen estado de salud, luego de que había sido reportada como desaparecida desde el pasado 10 de noviembre, pero afortunadamente ya se reintegró a su núcleo familiar. Excelente día, mi Mau, dice Dinoso. Excelente día para ti también. Lo mismo que para Olivia Mendoza. Buenos días y feliz martes para Antonio Retes. Amigo, colega, muy buenos días, Mau. Excelente mañana. También le deseamos lo mismo. En este martes ya 16 de noviembre del 2021. Esto que te voy a platicar es algo sumamente grave y delicado. Es de hecho la nota que tenemos en principal dentro de las páginas. Y es que agentes de vialidad del Estado extorsionaron a un conductor de 70 años de edad. Esto sucedió en Avenida México a la altura de la frutería California le exigieron 10 mil pesos o se lo llevaban al corralón. Familia del señor de 70 años de edad solamente les dio 2 mil pesos y estos agentes como cobardes, como ratas huyeron. Esta denuncia llegó a Noticias PB, la cual, bueno, pues nos reservamos el derecho de guardar la identidad, en la que señalan que los agentes de la Secretaría de Vialidad del Estado de Jalisco presuntamente extorsionaron a un señor de 70 años de edad. Él es conductor de quien suponieron era de la plataforma APP InDriver, a quien detuvieron y le exigieron la cantidad de 10 mil pesos y asustado el hombre habló con su esposa, quien le consiguió dos mil pesos y los, dos, dos mil pesos, y los agentes recibieron el dinero y huyeron. Después eh, la persona de la frutería les reclamó sobre esta situación, sobre este delito y los policías pues se subieron a la patrulla y arrancaron de inmediato. Derian Chávez, buenos días, espero y tengas un excelente día, saludos mi estimado, igualmente gracias por los deseos, lo mismo para ti, excelente mañanita, bastante sudadito porque acabo de regresar de, 
de trotar y estamos tomando agüita natural, a Wilbur. Cráter vial provoca averías en vehículos, esto es en Exiquio Corona, a la altura del fraccionamiento hipódromo, un enorme cráter que tienes tú a la vista en la página, provocó una seria avería a un automovilista particular, quien nos envió de inmediato su denuncia y nos dijo que ojalá y el profe Michel, el presidente municipal de Puerto Vallarta, se ponga las pilas y ya ordene cuadrillas de trabajo para arreglar no solamente este tramo, sino muchos de los cuales están todavía en pésimas condiciones y están dañando a las unidades. El Partido Verde Ecologista de México en Puerto Vallarta pues olvida borrar las bardas de su proselitismo y le encargamos a los Paquitos, a Paco Sánchez y a Paco Sánchez Gaeta, el primero que no ganó la diputación local y el segundo que sí logró entrar al cabildo como regidor, pues que manden a sus achichincles a borrar las numerosas bardas que existen allá en las inmediaciones del Centro Universitario de la Costa con publicidad todavía de la campaña pasada. Bueno, pues hoy a las 9 de la mañana estaremos en la carretera a Las Palmas visitando a doña Eusebia de 80 años de edad. Ayer tuve la oportunidad de conocerla, de entrevistarla, de que nos diera a conocer sus puntos de vista y el DIF de inmediato me habló por la tarde personal del DIF y me dijo que hoy le van a hacer una visita para convencerla de qué necesita, en qué se le puede ayudar. Ella no se quiere ir, el DIF pues va a hacer todo lo necesario para tenerla en un lugar más seguro y yo pienso que si ella no se quiere ir, pues de alguna manera tiene que tener mejores condiciones de vida ahí en su ramadita, como ella le llama, en su hogar, como ella le dice, porque necesita estar cerca de donde se encuentra su hijo. Pero pues yo creo que lo más conveniente es que le puedan ofrecer un cuartito allí muy cerca de la penal, ahí en alguna de las habitaciones que luego rentan, pues para que tenga su propia estufa, estufa su refrigerador, un lugar seguro para dormir porque duerme prácticamente literalmente en la calle esta ramadita con un ventarrón se la va a llevar y la verdad es que no vive en condiciones no tiene dónde hacer del baño no tiene dónde bañarse no tiene dónde asearse no tiene modo de estar segura ya ha habido lamentables hechos en donde malandrines se meten a este tipo de, de ramaditas o de lugares el caso del tipo que se metió a una tienda de campaña en donde estaba una canadiense mayor de edad y bueno, le ocasionó muchos daños y a la postre esta mujer falleció. No queremos que haya una tragedia mayor, hay que tener seguridad para doña Eusebia de 80 años de edad, a quien tuve la oportunidad de conocer el día de ayer. Nos vamos con información también de seguridad por parte de la Fiscalía, vinculan a proceso a un hombre por abuso sexual infantil agravado capturan y vinculan a dos hombres por robo de vehículo a un elemento de la policía. La prisión preventiva a un sujeto que participó en robo a domicilio y se cumplimentó también una orden de aprehensión a un hombre por homicidio calificado. Halló muerta a su hija, esto en Bahía de Banderas. Te platico que se trata de una mujer de 24 años de edad en el fraccionamiento Valle de San José, en San José del Valle, Nayarit en el interior del domicilio ubicado sobre la calle Kilimanjaro, en su cruce con Sierra Madre del fraccionamiento Valle de San José, en San José del Valle, en Nayarit. También te comento que dictaron prisión preventiva a un sujeto que ocasionó muerte de un hombre el año pasado. La Fiscalía cumplimentó un mandato judicial a una mujer por fraude. Saquean una casa allá en Playa de Oro, en donde hace un mes localizaron a una persona sin vida, bueno, pues amantes de lo ajeno se meten y están saqueando esta vivienda. El Papa Francisco ordena enviar a Bélgica a Franco Coppola, anuncio en México. Con sombra de casi 95 mil desaparecidos, México recibe al Comité contra Desaparición Forzada. Se me olvida que estás vivo. Musk se burla del senador Bernie Sanders tras críticas por su riqueza. Steve Bannon, ex asesor de Trump, se entrega al FBI. Podría pasar un año en prisión. ¿Qué vacuna te aplicaron y te van a decir la efectividad en contra de una enfermedad grave? Presupuesto otorgado al INE en 2022 es mayor al de los últimos tres años, informa Ramírez Cuevas. La Fiscalía General de la República sentenció a 54 años de prisión a El Gato, integrante del cártel del milenio, masacres, calcinados, víctimas menores y ejecuciones. Un violento fin de semana en Guanajuato dejó como saldo a 23 personas Muertas, una alerta en Latinoamérica, las noticias falsas en Internet aumentan un 
Ex colaborador de César Duarte impulsa un desarrollo turístico en zona de trasiego de droga en Acapulco. 10.6% de los mexicanos mayores de 20 años de edad padecen diabetes, lo que se tendrá que pagar por parte de Alonso Ancira para reparar el daño por una venta de agronitrogenados. Presupuesto 2022, Tren Maya y Programas Sociales, Los Ganones. Es información que tú puedes ver, leer, analizar en Noticias PB y en Noticias PB Nayarit.com. A Rosario Pedrosa, excelente mañana, muy buenos días. Yo te pido que sigas con nosotros porque tendremos transmisiones el día de hoy también con los colectivos de mujeres, quienes ofrecerán una rueda de prensa a las 10.30 de la mañana de cara al 25 de noviembre, Día Mundial de Prevención contra la Violencia de la Mujer. Que sigas teniendo un excelente día, son exactamente las 6 de la mañana con 15 minutos.